జ్యోతిషాభిమానులకు నమస్కారములు వివాహ పంతనములో భాగంగా ఉత్తర నక్షత్రం నుంచి ఈ వధువు వరుకి ఏ ఏ నక్షత్రాలు సరిపోతాయనే దాని గురించి వివరిస్తాను ఉత్తర ఒకటో పాదం ఈ సింహరాశిలోకి వస్తుంది దీని గణపతి రవి ఈ ఉత్తర నక్షత్రం ఒకటో పాదం అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ అయినట్లయితే వాళ్ళకి భరణి హస్త పుప్ప పూర్వాష ఈ నక్షత్రాలు సరిపోతాయి భరణి మేషరాశిలోకి వస్తుంది దీని గణపతి కుజుడు ఈ ఉత్తర ఒకటో పాదం సింహం రవి రవి కుజుడికి మిత్రత్వం ఉంది ఉత్తరం నుంచి భరణి పరమిత్రత భరణి నుంచి ఉత్తర సంపత్త అవుతుంది ఉత్తర ఒకటో పాదం అమ్మాయి ఉండి భరణి అబ్బాయి అయితే ఇరవై ఏడు పాయింట్లు వస్తున్నాయి హస్త నక్షత్రం కన్యా రాశి దీనికి అధిపతి బుధుడు ఈ సింహానికి కన్యకి ద్విద్వాసం వచ్చింది అయినా కూడా మిత్రులే కనుక మంచిదే జాతక పరిశ్రమ చేసి చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఉత్తరం నుంచి హస్త సంపత్త హస్త నుంచి ఉత్తర పరమిత్రత అవుతుంది ఉత్తర ఒకటో పాదం అమ్మాయి ఉండి హస్త అబ్బాయి అయితే పదహారు పాయింట్లు వస్తున్నాయి ఇంక పుబ్బా నక్షత్రం ఇది సింహరాశిలోకి వస్తుంది దీనికి అధిపతి రవి ఉత్తరం నుంచి పుబ్బ పరమిత్రత పుబ్బ నుంచి ఉత్తర సంపత్త అవుతుంది ఉత్తర ఒకటో పాదం అమ్మాయి ఉండి పుబ్బ అబ్బాయి అయితే ముప్పై నాలుగు పాయింట్లు వస్తున్నాయి పూర్వాషాఢ నక్షత్రం ఇది ధనుసు రాశిలోకి వస్తుంది దీనికి అధిపతి గురుడు రవి గురువుకి మిత్రత్వం ఉంది ఉత్తరం నుంచి పూర్వాషాఢ పరమిత్రత పూర్వాషాఢ నుంచి ఉత్తర సంపత్త అవుతున్నాయి ఉత్తర ఒకటో పాదం అమ్మాయి ఉండి పూర్వాషాఢ అబ్బాయి అయితే వాడికి ఇరవై ఏడు పాయింట్లు వస్తున్నాయి ఈ ఉత్తర ఒకటో పాదం కలిగినటువంటి అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ పూర్వభాద్ర నక్షత్రం కలిగినటువంటి అమ్మాయిని కానీ అబ్బాయిని కానీ వివాహం చేసుకోకూడదు ఉత్తరకి పూర్వభాద్ర విరోధ నక్షత్రం అవుతుంది ఇంక ఉత్తర రెండు మూడు నాలుగు పాద ఇది కన్యా రాశిలోకి వస్తుంది దీనికి అధిపతి బుధుడు ఈ నక్షత్రానికి రోహిణి పుబ్బ హస్త శ్రవణం ఈ నక్షత్రాలు సరిపోతాయి రోహిణి వృషభ రాశిలోకి వస్తుంది దీనికి అల్పే శుక్రుడు బుధుడికి శుక్రుడికి కూడా మిత్రత్వం ఉంది ఉత్తరం నుంచి రోహిణి సంపత్త రోహిణి నుంచి ఉత్తర పరమిత్రత అవుతుంది ఉత్తర రెండు మూడు నాలుగు అమ్మాయి ఉండి రోహిణి అబ్బాయి అయితే ఇరవై ఐదు పాయింట్లు వస్తున్నాయి పుబ్బ నక్షత్రం ఇది సింహరాశిలోకి వస్తుంది దీనికి అధిపతి రవి ఈ ఉత్తర రెండు మూడు నాలుగు కన్యకి పుబ్బ సింహానికి ద్విద్వాసం వస్తుంది అయినా కూడా మిత్రులే కనుక జాతక పరిశ్రమ చేసి చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఉత్తరం నుంచి పుబ్బ పరమిత్రత పుబ్బ నుంచి ఉత్తర సంపత్త అవుతుంది ఉత్తర రెండు మూడు నాలుగు అమ్మాయి ఉండి పుబ్బ అబ్బాయి అయినట్లయితే ఇరవై ఐదు పాయింట్లు వస్తున్నాయి హస్త నక్షత్రం హస్త ఈ కన్యా రాశిలోకి వస్తుంది దీనికి అధిపతి బుధుడు ఉత్తర నుంచి హస్త సంపత్త హస్త నుంచి ఉత్తర పరమిత్రత అవుతుంది ఉత్తర నక్షత్రం అమ్మాయి ఉండి హస్త అబ్బాయి అయితే ఇరవై ఐదు పాయింట్లు వస్తున్నాయి శ్రవణ నక్షత్రం ఇది మకర రాశిలోకి వస్తుంది దీనికి అధిపతి శని బుధుడికి శనికి కూడా మిత్రత్వం ఉంది ఉత్తరం నుంచి శ్రవణం సంపత్త శ్రవణం నుంచి ఉత్తర పరమిత్రత అవుతుంది ఉత్తర రెండు మూడు నాలుగు అమ్మాయి ఉండి శ్రవణం అబ్బాయి అయితే ఇరవై ఐదు పాయింట్లు వస్తున్నాయి ఈ ఉత్తర నక్షత్రం రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు కలిగినటువంటి అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ పూర్వభాద్ర నక్షత్రం కలిగినటువంటి అమ్మాయిని కానీ అబ్బాయిని కానీ వివాహం చేసుకోకూడదు ఈ ఉత్తరాకి పూర్వభాద్ర విరోధ నక్షత్రం అవుతుంది తర్వాత హస్త నక్షత్రం ఇది కన్యా రాశిలోకి వస్తుంది దీని కలిపేది బుధుడు ఈ హస్తకి కృత్తిక రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు మృగశిర ఉత్తర చిత్త 
ఉత్తరాషాఢ రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు ధనిష్ట ఈ నక్షత్రాలు సరిపోతాయి ఇక కృతిగా రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు వృషభ రాశిలోకి వస్తాయి దీనికి అదిపై శుక్రుడు ఈ కృతిగా ఒకటో పాదం మేషరాశిలోకి వస్తుంది దీనికి అదిపోయింది కుజుడు ఈ హస్త కన్యకి బుధుడు బుధుడికి కుజుడికి కూడా విరోధం కనుక ఈ కృతిగా ఒకటో పాదం ఇక్కడ పనిచేయదు హస్త నుంచి కృతిగా పరమమిత్ర తార కృతికి నుంచి హస్త సంపత్తార అవుతుంది హస్త నక్షత్రం అమ్మాయి ఉండి కృతికి రెండు మూడు నాలుగు అబ్బాయి అయితే ఇరవై ఒక్క పాయింట్లు వస్తున్నాయి మృగశిర నక్షత్రం ఈ మృగశిర ఒకటి రెండు వృషభ రాశిలోకి వస్తాయి మూడు నాలుగు మిథున రాశిలోకి వస్తాయి ఈ మృగశిర ఒకటి రెండుకి వృషభం శుక్రుడు ఈ బుధుడికి శుక్రుడికి మిత్రత్వం కనుక ఇది పనిచేస్తుంది హస్త నుంచి మృగశిర సంపత్తార మృగశిర నుంచి హస్త పరమమిత్రతార అవుతుంది హస్త నక్షత్రం అమ్మాయి ఉండి మృగశిర ఒకటి రెండు అబ్బాయి అయితే ఇరవై ఆరు పాయింట్లు మృగశిర మూడు నాలుగు పా పాదాలు అయితే ముప్పై మూడు పాయింట్లు వస్తున్నాయి ఇంకా ఉత్తర నక్షత్రం ఉత్తర ఒకటో పాదం సింహరాశిలోకి వస్తుంది దీనికి అదిపోయి రవి రెండు మూడు నాలుగు కన్యా రాశిలోకి వస్తాయి ఈ హస్త కన్యకి తర్వాత ఉత్తర ఒకటో పాదం సింహానికి ద్విద్వాసం వస్తుంది అయినా రవి బుధుని మిత్రులే కనుక జాతక పరిశ్రమ చేసి చేసుకుంటే బాగుంటుంది హస్త నుంచి ఉత్తర పరమమిత్రతార ఉత్తర నుంచి హస్త సంపత్తార అవుతున్నాయి హస్త నక్షత్రం అమ్మాయి ఉండి ఉత్తర ఒకటో పాదం అబ్బాయి అయితే పదిహేడు పాయింట్లు ఉత్తర రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు అయితే ఇరవై ఆరు పాయింట్లు వస్తున్నాయి తర్వాత చిత్త నక్షత్రం చిత్త ఒకటి రెండు కన్యా రాశిలోకి వస్తాయి మూడు నాలుగు తొలలోకి వస్తాయి హస్త కన్యా రాశిలోకి వస్తుంది కనుక కన్యకి తొలకి కూడా ద్విద్వాసం వస్తుంది అయినా బుధశుక్రుడు మిత్రులే కనుక ఈ చిత్త మూడు నాలుగు విషయంలో జాతక పరిశ్రమ చేసి చేసుకుంటే బాగుంటుంది హస్త నుంచి చిత్త సంపత్తార చిత్త నుంచి హస్త పరమమిత్రతార అవుతుంది హస్త నక్షత్రం అమ్మాయి ఉండి చిత్త ఒకటి రెండు అబ్బాయి అయితే ఇరవై ఏడు పాయింట్లు మూడు నాలుగు అబ్బాయి అయితే పంతొమ్మిది పాయింట్లు వస్తున్నాయి ఇక ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం ఈ ఉత్తరాషాఢ రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు మకర రాశిలోకి వస్తున్నాయి దీనికి అధిపతి శని ఒకటో పాదం ధనుసు రాశిలోకి వస్తుంది దీనికి అధిపతి గురుడు ఈ గురుడికి ఈ హస్త కన్య బుధుడికి విరోధం కనుక ఉత్తరాషాఢ ఒకటో పాదం ఇక్కడ తీసుకోలేదు హస్త నుంచి ఉత్తరాషాఢ పరమమిత్రతార ఉత్తరాషాఢ నుంచి హస్త సంపత్తార అవుతుంది హస్త నక్షత్రం అమ్మాయి ఉండి ఉత్తరాషాఢ అబ్బాయి అయితే వాడికి ఇరవై మూడు పాయింట్లు వస్తున్నాయి ఇంకా ధనిష్ట నక్షత్రం ధనిష్ట ఒకటి రెండు మకర రాశిలోకి వస్తున్నాయి దీనికి అధిపతి శని అలాగే మూడు నాలుగు కుంభరాశిలోకి వస్తున్నాయి దీనికి అధిపతి శని హస్త కన్యకి తర్వాత కుంభానికి షష్టాష్టకాలు వస్తున్నాయి అయినా బుధసు బుధసేన మిత్రులే కనుక ఈ షష్టాష్టకం వచ్చిన సందర్భంలో ఇరువురు జాతకాలు పరిశీలన చేసి బాగుంటే ఈ ఆ ధనిష్ట మూడు నాలుగు పాదాలు కలిగినటువంటి సంబంధం చేసుకుంటే బాగుంటుంది హస్త నుంచి ధనిష్ట సంపత్తార ధనిష్ట నుంచి హస్త పరమమిత్రతార అవుతున్నాయి హస్త నక్షత్రం కలిగినటువంటి హస్త అమ్మాయి అయినట్లయితే ధనిష్ట ఒకటి రెండు అబ్బాయి అయితే పంతొమ్మిది పాయింట్లు ధనిష్ట మూడు నాలుగు అబ్బాయి అయితే వాడు పంతొమ్మిది పాయింట్లు వస్తున్నాయి ఈ హస్త నక్షత్రం కలిగినటువంటి అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ శతభిషణ నక్షత్రం కలిగినటువంటి అమ్మాయిని కానీ అబ్బాయిని కానీ వివాహం చేసుకోకూడదు ఈ హస్తకి శతభిషం విరోధ నక్షత్రం అవుతుంది తర్వాత భాగంలో చిత్త నక్షత్రం నుంచి ఏ ఏ నక్షత్రాలు సరిపోతాయి అనే దాని గురించి వివరిస్తాను నమస్కారం